الإمام علي زين العابدين بن الحسين السجاد عليهما السلام إمام أهل البيت في عصره وزمانه يوجد في هذا الجامع المبارك حجرة نزل فيها الإمام علي زين العابدين عندما أتي به وأهل البيت بعد معركة كربلاء الإمام علي زين العابدين بن الحسين خرج ذات يوم متوجه إلى الكعبة هل الرجل كان يصلي ألف ركعة في اليوم والليلة لا تقول لي كيف وبحسبها بالدقيقة ابدأ واضب على 11 ركعة صلاة الوتر ستبدأ تفهم هذا الكلام هذا كلام عمل دخل إلى المسجد وعليه السكينة والهدوء وصلى ودعا الله وعبد ثم خرج عند خروجه تلقاه رجل من الذين في نفوسهم شيء على أهل البيت والعياذ بالله وهذا من النفاق فلما رأى أمام الناس قال أنت الذي يدعونك تدعى بزين العابدين قال نعم قال أنت شين العابدين يقول لي من هذا الكلام أنت الفاسق أنت الفاجر وأترى بكلام مقدع فاحش يخاطب به الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام إمام عصره وزمانه فغضب بعض الناس الذين مرة وسمعوا الكلام قال دعوه يكمل دعوا الرجل يكمل لما انتهى الرجل من كل ما عنده مسلسل الشتم كل العريضة اللي معكم أقبل عليه سيدنا علي زين العابدين قال يا ابن أخي أما وكل الذي قد ذكرت فيا وما خفي عنك أعظم ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك التي بذلتها لي تأحسنت لي نصحت بكى الرجل قال أشهد أنك ابن رسول الله سامحني يا سيدي لقد أغراني القوم بشيء من المال قالوا لي إن أنت أغضبت علي بن الحسين وجعلته يجهل عليك يجهل يعني يغضب يشتم سمي جهل عند العرب جهل يجهل عليك أعطيناك ألف دينار من الذهب فتبسم مرة ثانية تعرف تتبسم عندما يسيء إليك أحد هذا أول شيء تعمله عمليا كل ما يسيء إليك أحد تبسم في وجهه مدة التبسم استحضر حالك مع الله فكر ما الذي يرضي الله في الرد قبل أن ترد تبسم مرة أخرى وقال أهذه يعني بس على ألف دينار قال نعم قال أما ولو أخبرتنا لا أعطيناك هدون أن نحيجك نحوجك إلى أن تغضبنا فنجهل عليك هل عندنا ألف دينار أعطوه أعطوه الألف دينار سمعت لا تقول ذاك علي بن الحسين الذي أعطاه يعطي هي أخلاق هي إرث هذه الأمة هي سمو المعاملة مع الله عز وجل انظر كيف ادفع بالتي هي أحسن ترجمت عملا سيدنا علي زين العابدين دفعها بالتي هي أحسن ماذا أثمرت فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي لا تقول أنا حاولت دفعت بالتي هي أحسن بس الناس ما فيهم فائدة كلام الله لا يخطئ